Heute wird unsere Hündin Medi endlich den Body los, den sie die letzten zwei Wochen seit ihrer OP tragen musste, um nicht an der Naht zu knabbern. Während des Eingriffs und auch danach, als sie von der Narkose noch so unsicher auf den Beinen war, haben wir sehr um sie gebangt und gehofft, dass sie schnell wieder die Alte werden würde. Ein quirliges, verspieltes und freundliches kleines Tier, einem Fuchswelpen ähnlich. Wir erinnerten uns, als wir sie um sie bangten, an die Umstände, wie sie zu uns kam, dass wir sie eigentlich gar nicht haben wollten und doch gerettet haben. Diese verrückte Geschichte, wie Vicky und ich Welpenmütter wurden vor über vier Jahren. Wie nach jeder Geburt sind vor allem die ersten dramatischen Stunden unvergesslich. Es ist schön, diese nochmal genau Revue passieren zu lassen, zumal es sich ja um ein ganz und gar nicht alltägliches Ereignis handelte. Es war der zweite Abend nach unserer Ankunft in Paulisch in den Sommerferien gewesen. Das Werk des ersten Tages dort war vollbracht, das ganze Gepäck ausgepackt, all unsere Tiere freudig begrüßt, das Federvieh gefüttert und in den Stall gesperrt, Kontrollgänge durchs Haus und Garten absolviert, Essen zubereitet. Erschöpft von dem ausgefüllten Tag und noch restmüde von der anstrengenden Fahrt, waren wir früh zu Bett gegangen. Vicky schlief schon friedlich und mir fielen auch die Augen zu, als ich klägliches Schreien hörte. Es waren hohe, durchdringende Töne, zweifellos tierischen Ursprungs. Ein Vogel vielleicht wird schon aufhören, dachte ich noch, bevor ich vor Erschöpfung in einen Dämmerschlaf glitt. Einige Zeit später schreckte ich hoch. Dieselben lauten, hohen Klagelaute hatten sich ihren Weg durch den Traum in meinem Bewusstsein gebahnt. Ich konnte mich dem tierischen Wehklagen, das offenbar direkt vor meinem Fenster stattfand, nicht mehr entziehen und lief auf die Straße hinaus. Die Klagelaute kamen aus einem Karton, der auf der Rasenfläche vor meinem Schlafzimmer abgestellt worden war. Darin lag in eine rosa Kinderjacke gewickelt ein winziges Wesen. Beim genaueren Hinsehen fand ich im Dunkel der Nacht noch ein zweites Geschöpf, das aus der Verpackung herausgekrochen war und schon einen ganzen weiten Weg im Gras zurückgelegt hatte. Was genau ich da geborgen hatte, wusste ich erst, als ich damit in die Küche gekommen war. Im Licht der Esstischlampe wurde mir klar, dass ich zwei neugeborene Hundekinder in den Händen hielt. Schnell und instinktsicher bereitete ich als erstes eine Wärmflasche. Die Augustnacht war zwar mild, aber nicht so warm, wie man es haben muss, wenn man ganz neu auf der Welt ist. Dann fand ich eine Spritze ohne Nadel, mit der ich schnell ein bisschen lauwarme Milch in die Mäulchen träufelte. Nello, der Hausmeister, der durch den Lärm aufgeschreckt dazugekommen war, beobachtete mich bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen, schüttelte den Kopf und meinte sinngemäß auf Rumänisch, die sind zu klein und werden eh sterben. Gib sie mir, ich kann sie im Eimer ertränken, dann geht es schneller. Ich hatte von der dort üblichen Methode, sich ungewollter Welpen zu entledigen, gehört. Aber für mich, als in Deutschland sozialisierte, kam das natürlich nicht in Frage. Hundemüde, wie ich inzwischen auch war, wollte ich erstmal darüber schlafen, packte die beiden samt Wärmflasche in eine neue Kiste, stellte sie ins Bad und ging endlich ins Bett. Am nächsten Morgen sah ich kein Lebenszeichen in der Kiste. Offenbar hatten sie es nicht geschafft, die Ärmsten. Nello sollte sie beerdigen, noch ehe Vicky von der Sache erfuhr, denn sie sollte nicht traurig sein, nur weil manche Leute so gewissenlos waren und ihre Welpen vor anderer Leute Fenster entsorgten. Doch Nello kam grinsend aus dem Bad. Nu potze in grob, ich kann sie nicht begraben. Fragender Blick meinerseits dann, da nu sunt morți, sunt foarte vioi, du te să-i vezi cum se mișcă în ladă. Sie sind gar nicht tot, sondern sehr lebendig. Geh und schau, wie sie sich in der Kiste bewegen. Nicht Freude, sondern blanke Hilflosigkeit überfiel mich, denn mir wurde klar, dass ich etwas unternehmen musste, um den Welt meinen qualvollen Tod zu ersparen. Im Internet fand ich ein Rezept zur Ernährung neugeborener Hunde. Es schien manchmal wohl vorzukommen, dass Züchtern die Hundemütter bei der Geburt sterben. 
der wertvolle reinrassige Wurf aber durch Welpenmilchpulver und Nuckelfläschchen gerettet werden soll. Da ich in Paulisch natürlich keine solche Spezialmilch auftreiben konnte, probierte ich die Mischung, die stattdessen laut Google die lebenswichtigen Nährstoffe enthalten sollte. Ich rührte eine dickflüssige Paste aus Quark, Milch, Ei und Öl, denn der Nachwuchs von Karnivoren braucht kalorienreichere Kost als gewöhnliche Kuhmilch, die ich mit erwähnter stumpfter Spritze einzuflößen gedachte. Als Unterstützung hatte ich ein sechsjähriges Mädchen voller Enthusiasmus, die ihren Hundemutterjob richtig gut machte. Sie hatte keinerlei Berührungsängste den pelzigen kleinen Wesen gegenüber, die wie alle Neugeborene zart und zerbrechlich wirkten. Sie massierte voller Hingabe mein, auf meine Anweisung die winzigen Bäuche, um die Verdauung anzuregen. Dabei war ich ja selbst alles andere als sicher, wie es geht. In den folgenden Tagen und Wochen näherten und pflegten wir die beiden, die ich Bubi und Mädi genannt hatte, nach den Spitznamen der jüngsten Kinder von Thomas Mann, so gut, dass sie zu kerngesunden, normalen Hundekinder heranwuchsen. Für die Beschwerlichkeit, dass die Quarkpampe anfangs alle vier Stunden, also auch nachts, verabreicht werden musste, entschädigten sehr berührende Entwicklungsschritte. Der erste Blick aus den frisch geöffneten Augen, der Durchbruch der Milchzähne durch die weichen Kiefer, die ersten tapsigen Ausflüge. Wir nahmen unsere Findelkinder in ihrer Kiste mit dem Auto mit nach München, wo wir sie in gute Hände weitergeben wollten, da wir ja immer noch unsere Hundesenioren Urse und Linda hatten und sie deshalb nicht behalten konnten. Bubi wurde zu gegebener Zeit von einer netten Großfamilie aus Wasserburg adoptiert, wo es ihm hoffentlich immer noch gut geht. Mädi landete anfangs bei einer älteren Dame, die aber unterschätzt hatte, wie schwierig Hundeerziehung ist und sie uns zurückbrachte. Wir behielten sie schließlich. Zu eng war das Bonding im Lauf der Zeit geworden. Und vor allem die Victoria wollte sich von ihrem Hundekind nicht mehr trennen. Seitdem gehört sie zum Rudel, die kleine Füchsin, die wohl Chihuahua-Blut hat und entsprechend temperamentvoll und wachsam ist. Hoffentlich war der Tumor gutartig und sie kann noch lange sich ihres Hundelebens erfreuen, das so turbulent unter meinem Schlafzimmerfenster in Paulisch begonnen hatte.